Hello and welcome you all to a special podcast where we break down the two kingpins, the chaps, the gaffers, the managers, the influential people in a football field. This is the World Cup final 2022 in Qatar. Argentina and France are playing. But there is a mastermind waiting at the sideline for both the teams. Number one, Didier Deschamps. He won it with France as a player, as a captain back in 98. Now here he is today. After winning the World Cup, both as a captain player as well as a manager in 2018. Here in 2022, to repeat winning the World Cup twice, consecutive, twice, two times as a manager. I don't think that has ever happened before in football. I don't know. My history sense is very poor. So I don't know. So Didier Deschamps is no less than a magic boy for France. And on the other hand, we have a guy who we can say as the lucky charm for Argentina football, a team that has waited for around 28 years for winning a trophy. They had great players. They had legends of the game. They had the greatest player of all time. And yet they did not win a trophy. They did right after Lionel Scaloni was appointed and got some time to create a team. It's no less than a fairy tale what both these managers have done if you understand the plot of their country and their teams. And I think both the set of teams love their managers from the core. So welcome to Akib and Akash Bhai. Let's decode the managers, the kingpins of this game, of this final. So let's start with Deshams, Deshams over the years. So I think well, Akash Bhai, you can get yeah. Yeah. Player is awesome catch course, I think France uh, after nineteen ninety-eight, France Atanu Bushale manager Chilo can you on a controversy chilo. France Manujon Chai Silona Jatanu Bushale manager right now Namta recall cut the Patesina. Tarpore Shevon France manager chair the France into two thousand two the Balo Coreni. So, Jokun Raymond Domen Kashlo, two thousand six, a France manager, who she took into Duita tenure by 2006 and 2010. So, 2010 is Jokun France's team is stronger. Raymond Domen care problem holo start with 2010 take then the very issue that 2012 euro for Ashlo Didia Deshams, the man. So, Deshams said it are transfer who a Doshum Bosso Chulta as a manager. Probably, oh, a work up for a cherry dive on a rumor Chulta said. France, I mean, the last 20, 30 years of success has been a big deal. It's not that the manager has been a lot of time, it's not that the coach has been a lot of time. So, the country is a big deal. As a player, it's a big deal to me personally, apart from tactics and everything. Definitely, the team is a big deal to me, but the team is a big deal to me. It's a big deal to me, it's a big deal to me, it's a big deal to me, it's a big deal to me. ওইটা থেকেও অ্যাজ এ প্লেয়ার ও তো ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জিতছে অ্যাজ এ প্লেয়ার এন্ড অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন সো ও ইন গেমটা খুব ভালো রিড করতে পারে একটা মানে মানে একটা রেগুলার ম্যানেজার থেকে ও ভালো গেমটাকে রিড করতে পারে ইন গেম যে একটা মানে এটা হয় বড় বড় প্লেয়াররা যখন কোচ হয় তারা যদি ভালো কোচ হয় তারা বুঝতে পারে যে গেমের আসলে ক্রাঞ্চ মোমেন্টে প্লেয়াররা কি চিন্তা করতেছে কারণ ওই মোমেন্টামটা সে লিভ করে আসছে আলটিমেটলি ওই মোমেন্টামটা দিদিয়ার দেশাম নিজেও এক্সপিরিয়েন্স করছে So, it is a big plus point. So, in my opinion, France was a big deal in the last three years. It was a big deal in the last three years. It was a big deal in the start of the year. It was a big deal in the start of the year. It was a big deal in the start of the year. It was a big deal in the start of the year. It was a big deal in the start of the year. France is a big deal in the last year. It was a big deal in the last year. It was a big deal in the last year. A lot of stars. But she took into shape, Balomoto handle course. Are do you have a by she on a key on a cotta will say injury issue, habi jabi, koto kisu, okay to shop kisu, Balomoto shamal the FLC. Have weakness as a weakness or poor catch course, Jekane or weakness nice, Shekana Rubeshika's courses at the Sheta Kebeshi advantages and Nita Pare. He worked really well. Mane Tinta World Cup Kilo, do you have a Chodo World Cup again to France? क्वार्टर फाइनल खेल सीलो जर्मनी रेगेंस्ट के वन नील गोले बाद जाए जे जर्मनी पौड़ो बोर्टी थी किंतु चैम्पियन है सो देखा जाता है फ्रांस जो दी जर्मनी शॉंगे मैच चाहिए तो आरु आ गए हो जेते बाक तो सो 
আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে ফ্রান্সের যে রিসেন্ট টিমটা এই টিমে সবকিছুই না মানে দেশামসেরই আবিষ্কার বলা চলে গ্রিসম্যানকে ফার্স্ট টিমে এন্ট্রি কিন্তু দেশামসি দিছে তারপরে অলিভিয়া জিরু অলিভিয়া জিরু আর হুগো লরিস বাদে আই গেস প্রত্যেকটা প্লেয়ারেরই এই ফ্রান্স টিমে এন্ট্রি দেশামের হাত ধরে হয়েছে সো এই টিমটাকে ও যেভাবে ওন করে অন্য কোনো কোচ ওইভাবে হয়তো বা ওন করে না আর রেকর্ডস এর কথা যদি বলি দেশামসের দেশামস এখন পর্যন্ত ফ্রান্সের হয়ে দুই হাজার চোদ্দ ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার ষোলো ইউরো এই দুটাতে ও ভালো রেজাল্ট ভালো রেজাল্টই পাইছে আমি বলবো কারণ বারো লাস্টের দিকে দায়িত্ব নিয়ে চোদ্দতে এসে কিন্তু সে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত টিমকে নিছে তারপরে দুই হাজার ষোলো ইউরোতে কিন্তু ফাইনাল খেলছে তারপরে দুই হাজার আঠারোতে কিন্তু সে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল দেন দুই হাজার একুশে হচ্ছে দুই হাজার একুশে ইউরোতে হচ্ছে হ্যাঁ আবার একটু কোয়ার্টার ইয়াতে বাদ পড়লো ট্রাইবে কারে দেন কিন্তু আবার একুশেই ন্যাশনাল লিগও জিতে গেল সো হি ডিড অ্যামেজিং আবার এখন দুই হাজার বাইশ সালে প্রবাবলি আর একটা ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে যাচ্ছে So this guy, he was a right back back in 2006. He was in the World Cup squad of Pekerman, the same World Cup Lionel Messi made his debut. Now he leads and manages the team of Lionel Messi. So Aki, let's give us a let's, small recap on Scaloni's journey and how it felt to you. Uh-huh. স্ক্যালোনি অ্যাকচুয়ালি যখন কোচ হয় সাম্পালুর পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি কেউ ভাবি নাই যে স্ক্যালোটি হচ্ছে পারমানেন্টলি কোচ হবে ফার্স্টে হচ্ছে ইন্টারিম কোচ হয়েছিল এবং ওর হচ্ছে যখন দুই হাজার উনিশের কোপা আমেরিকা খেলে সত্যি কথা কেউ তখন ভাবে নাই যে আর্জেন্টিনা সেমিফাইনাল খেলবে ইভেন ব্রাজিলের সাথেও মানে খুব বেশি গোল খায় নাই দুইটা গোল খাইছে কারণ আর্জেন্টিনা তখন অ্যাকচুয়ালি টিম স্পিরিট বা আঠারোর পর থেকে অ্যাকচুয়ালি যেভাবে যা যাইতে চাইতেছিল খুবই মানে একদমই ভালো ছিল না অনেক সুন্দর ভাবে ইনক্লুড করছে লাউতারো মার্টিন ইনক্লুড করছে ফার্স্টে মেক্সিকোর সাথে একটা ম্যাচে সে হ্যাট্রিক করলো আর আমি স্ক্যালোনির আর একটা জিনিস দেখবো সেটা যদি আমরা এই ওয়ার্ল্ড কাপে দেখতে পারতেছি না একটা সুন্দর মিড যারা আমরা আর্জেন্টিনার খেলা রেগুলার দেখছি একটা সুন্দর মিডফিল্ড লাইন আপ সে ক্রিয়েট করছে সেটা ছিল রড্রিকো ডিপল পারেদেস আর লোসেলসো যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কোপা আমেরিকা জিতছে ইভেন ফাইনালি জিমাতেও সেই লাইন আপের দুইজন খেলছে তো ওইটা আমরা দেখতে পারিনি বাট আমার যেটা মনে হয় স্ক্যালোনি আর্জেন্টিনাকে সবচেয়ে স্বস্তি যে জায়গাটা দেখছে এখন এই ওয়ার্ল্ড কাপে হয়তো পুরোপুরি সেটা আমরা দেখতে পারি না সেটা হচ্ছে আর্জেন্টিনার ডিফেন্স এই ওয়ার্ল্ড কাপে হয়তো আর্জেন্টিনার ডিফেন্সরা ওইভাবে রকসলিড ছিল না গোল খাই গেছে কয়েকটা ম্যাচই বাট ওভার দ্য ইয়ার যদি আমি লাস্ট সাড়ে তিন বছরের হিসাবটা করি দুই হাজার উনিশের পর থেকে আর্জেন্টিনা অনেক কম গোল খাইছে এবং এই ক্রেডিটটা শুধুমাত্র না গোলকিপারের না ডিফেন্ডারদের এবং ডিফেন্সিভ অর্গানাইজেশনের আর্জেন্টিনার কিন্তু প্রত্যেক বছরই প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টই একটা মানে খুব বদনাম ছিল যে আর্জেন্টিনার টিমের ডিফেন্স বাজে এখন আমার মনে হয় যে আমরা ওইভাবে আর ডিফেন্সটাকে অতটা বাজে দেখি না ডিফেন্স অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আর স্ক্যালোনির যে জিনিসটা আমার পার্সোনালি পছন্দ আমরা আর্জেন্টিনার প্রত্যেকটা কোচ কি দেখতাম যে অনেক বিতর্কিত সিলেকশন থাকতো তার স্কোয়াডে যে এমন প্লেয়ার যাদেরকে হচ্ছে নেয়ার মতোই না ইভেন ওই সব প্লেয়ার হয়তো দেখা গেছে যে ইভেন স্টার্টও করছে যেটা আমরা সাম্পালির আন্ডারে সবচেয়ে বেশি দেখছি কন্ট্রোভার্সিয়াল লাইন আপ বা কন্ট্রোভার্সিয়াল স্কোয়াড যে জিনিসটা আমরা স্ক্যালোনির আন্ডারে একদমই দেখি নাই স্ক্যালোনির আপনি লাইন আপ বলেন ছাব্বিশ ম্যানের স্কোয়াড বলেন তিরিশ ম্যানের স্কোয়াড বলেন বা ইভেন পঞ্চাশ ম্যানের যে স্কোয়াডটা দেয় মাঝে মাঝে কোনো প্লেয়ারকে নিয়ে বা কাউকে নিয়ে কারো কোনো রকমের কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ নেই আর স্ক্যালোনির আর একটা জিনিস না বললেই না সেটা হচ্ছে মেসিকে ও যেভাবে ইউজ করতেছে মেসির এফিসিয়েন্সিটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করার ট্রাই করতেছে মেসিকে এমন ভাবে খেলতেছে যাতে মেসির গেম ইনভলভমেন্ট কম হইলেও এফিসিয়েন্সিটা খুব বেশি থাকে মানে মেসিকে এমন সময় বল দিবে যেখান থেকে মেসি একদম শিওরলি একটা ডিসেসিভ পাস দিবে না হলে ডিরেক্ট অ্যাসিস বা ডিরেক্ট শটে গোল দিবে এই জিনিসটা আমরা কখনোই আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে মেসিকে এভাবে খেলতে দেখি নেই হ্যাঁ অবশ্যই সাবেলা আর টাটা মার্টিন ওর আন্ডারে মেসি ভালো খেলছে বাট এখন মেসিকে যেরকম অ্যাজ এ টিম প্লেয়ার খেলানো হইতেছে এটা আগের কোনো কোচই পারে নাই আগের প্রত্যেকটাতেই মেসিকে ওয়ান ম্যান শো দিয়ে খেলাটা বের করতে পারতো সো মেসির একটা রিল্যাক্স করার মতো একটা রোল যেটা হচ্ছে স্ক্যালোনি আনতে পারছে এই জন্য স্ক্যালোনিকে ধন্যবাদ আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ টিম প্লেয়ার আর্জেন্টিনা এই ওয়ার্ল্ড কাপটায় যতই বলি মেসি অবভিয়াসলি কি পারফরমেন্স বাট আর্জেন্টিনা অ্যাজ এ টিম হিসেবেই খেলতেছে ইভেন আমার কাছে মনে হয়েছে কোপা আমেরিকাতেও আর্জেন্টিনা অ্যাজ এ টিম হিসেবে খেলছে 
ক্রেডিট গোস টু স্ক্যালোনি স্ক্যালোনির আর একটা বিষয় হচ্ছে স্ক্যালোনি খুবই ভার্সাটাইল একজন ট্যাকটিশিয়ান সে অ্যাটাকিং ফুটবলও খেলতে পারে যেটা ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইং আমরা দেখছি সে হচ্ছে আর্লি গোল দিয়ে সিট ব্যাক একদম প্রপার বাস পার্ক করেও খেলতে পারে কোপা আমেরিকায় দেখছি আর এই ওয়ার্ল্ড কাপে তো মোটামুটি বলতে গেলে ছয়টা ম্যাচে এই ছয়টা ডিফারেন্ট ট্যাকটিক্স বা ফরমেশন নিয়ে স্ক্যালোনি খেলছে এরকম জিনিসটা কিন্তু খুবই রেয়ার যেটা আমরা কখনোই দেখিনি যদি দেশামের দেশামকে নিয়ে কথা বললাম বা ইভেন এর আগের যতগুলি ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং কোচ আপনারা দেখেন সবে কিন্তু একদম মোটামুটি এগারোটা না হইলো নয়টা দশটা ফিক্সড প্লেয়ার ছিল এবং ফরমেশন সেমই ছিল যেখান থেকে স্ক্যালোনি কোচটা একটু ডিফারেন্ট সে বিভিন্ন ধরনের সেট আপ অ্যাপ্লাই করতে পারে কমপ্লেন The traditional gameplay khalaite hobe scanner didn't care about that and that's what has made the las caloneta game so popular people have faith in the entire team and not only leo messi because of lionel scaloni and about deschamps i mean people have said shit about france back in 2018 world cup that they play the most ugly football they have talented players and they get the job done so they won the world cup people had complaints against deschamps in the euro european nations league that Spain played beautiful football, but Deschamps even shut them down and won the Nations League. Here is Deschamps again. Throughout the World Cup, Shabai Bull say, France he khele, France ra dekhli mona hai goal khabe, France ra opponent beshi better khelta se, France la ki, Mbappe par koray ditche, Griezmann kamla ditche. But who makes all those boxes tick? It's the great Didier Deschamps. He's a player, as a captain, as a manager. He's achieved glory and maybe he will double that tomorrow night. Anyways, I have just one last question to both of you. And that is, Kalker match, I mean, in 2014 World Cup, I had a great deal with Germany, that Germany had Joachim Lowe, Germany had a midfield act, a strange inclusion course. The match started, and the inclusion was a total purpose, it was a surprise for Sabayake, because Alejandro Sabayake was a tactically solid manager, which was a whole game plan, and it was an opponent player by player, which was a break card. So, Kalker match, যদি এরকম কোন একটা চেঞ্জ অপোনেন্ট ম্যানেজার কে এবং টিম কে ট্রাভেল করার জন্য কোন কোচ নেয়েহেতু প্লেয়ারের অভাব আছে এই ওয়ার্ল্ড কাপে অনেকগুলা প্লেয়ার ইনজুর হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপে আসার পরে রিজার্ভ আছে ঠিক আছে কিন্তু ওর প্লানই অনেক চেঞ্জ করতে হয়েছে তারপরে ও ওয়ার্ল্ড কাপে আসছে কাইন্ড অফ একটা কম্প্যাক্ট প্ল্যান নিয়ে ফাইনাল পর্যন্ত তো সেখানে যেটা হয়েছে ফ্রান্সের উইকনেস গুলা খুব ইজিলি দেখা যাচ্ছে আর টিমস লাইক আর্জেন্টিনা সেগুলোর উপর খুব বাজেভাবে অ্যাটাক করতে পারে এটা সে জানে সো আমার মনে হয় হইতে পারে এটা আমি শিওর না যে চার গোল করা অলিভার জিরু হয়তো স্টার্ট নাও করতে পারে কারণ আর্জেন্টিনা এরিয়ালে এত বেশি স্ট্রং আর ক্রসিং ব্লকিং এত বেশি স্ট্রং জিরুকে মানে নিউট্রালাইজ করে দেওয়ার একটা চান্সেস আছে তো সেক্ষেত্রে কিলিয়ান এমবাপেকে ফরওয়ার্ড লাইনে দিয়ে হয়তো বা মার্কাস তুরামকে রাইট উইং এ স্টার্ট করায় ডেম্বেলেকে লেফট উইং এ স্টার্ট করানোর একটা চান্সেস আছে কারণ মার্কাস তুরামকে লেফটে রাখতেও পারবে আবার ডেম্বেলেকে পজিশন সুইচ করাইলে দুই সাইডে কাইন্ড অফ সেম সার্ভিস দিবে আবার দেখা যাচ্ছে মার্কাস থুরামের যেহেতু শুটিং অ্যাবিলিটি আছে এই জন্য মার্কাস থুরামকে আমি একটু কোম্যানের থেকে আগায় রাখবো কোম্যান কাইন্ড অফ ডিরেক্ট প্রেসিং প্লেয়ার আপনি স্ক্যালোনির জন্য কয়টা প্ল্যান করবেন আপনি ফাইনালের আগে কিন্তু একটা টিম নিয়ে ছয়টা প্ল্যান সেট করতে পারবেন না আপনার টিম কে ছয় ভাবে ট্রেন করাইতে পারবেন না আপনার যে কোনো একদিকে ফোকাস করাইতে হবে আপনি দেখেন স্ক্যালোনি হচ্ছে নকর সিজি তিন তিন ম্যাচে তিন টাইপের ফরমেশন খেলাইছে থ্রি ফাইভ টু খেলাইছে ফোর ফোর টু খেলাইছে ফোর থ্রি থ্রি খেলাইছে গ্রুপ স্টেজে আবার ধরেন পার্সিয়ালি ফোর থ্রি ওয়ান টু খেলাইছে ফার্স্ট ম্যাচটা যেহেতু খারাপ গেছে আমরা ওই ফরমেশনটা বাদই দিই আপনি কিন্তু এক চাইলি তিন চারটা ভাবে আপনার টিমকে ট্রেন করাইতে পারবেন না সো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় ব্যাপারটা যদি এমন হয় ফোর ফোর টু হিসাবে মানে ট্রেন করলো ফ্রান্স আর স্ক্যালোনি ফাইভ থ্রি টু খেলাইলো সো এখানে একটা 
বেশ ভালো সারপ্রাইজ হইতে পারে হইতে পারে আর স্ক্যালোনির আমার মনে হয় এখানে স্ক্যালোনির যে অ্যাডভান্টেজটা থাকবে দেশামের উপর সেটা হচ্ছে দেশাম কিন্তু অন্য ট্যাকটিক্স ট্রাই করে নেই সো ফাইনালের ডিরেক্ট আপনি একদম অন্য ফরমেশন অন্য ট্যাকটিক্স বা অন্য প্লেয়ার ট্রাই করাটা একটু রিস্কি হইতেও পারে যে একটু টান একটু টাফ আর যেই অ্যাডভান্টেজটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্ক্যালোনির আছে স্ক্যালোনির টিম অলরেডি জানে ফোর থ্রি থ্রি খেললে কেমনে খেলবে থ্রি ফাইভ টু খেললে কিভাবে খেলবে ইভেন ফোর ফোর টু খেললে কিভাবে খেলবে সে তিনটার যে কোনো একটা ট্যাকটিক্স নামাই দিলেই ওইভাবে খেলাটা চালায় নেওয়ার একটা চান্স থাকবে ফর আদার স্পেশাল কন্টেন্ট ফিচারিং দিস কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ফাইনাল বিটুইন ফ্রান্স এন্ড আর্জেন্টিনা উই আর অল এক্সাইটেড উই হ্যাভ আওয়ার ফেভারিট টিমস লকড সো মাইট ইউ অ্যান্ড উই উইশ ইউ দ্য বেস্ট অফ লক আসসালামু আলাইকুম